Assalamu alaikum everyone and welcome back to CL Latif's Academy. So in this video we'll start Microsoft Office. The topics we will cover in today's lecture will be introduction to Microsoft Office, Microsoft Word, how to start Microsoft Word, components of Microsoft Word, different features of Microsoft Word and some shortcut keys related to Microsoft Word. So let's start the introduction to Microsoft Office. Microsoft Office is what? Microsoft Office is a collection of softwares. कुछ सॉफ्टवेयर्स माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं जो कि ऑफिस वर्क के लिए बनाए गए थे उनको हम एक ही पैकेज में रखते हैं और उनको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट आईएनसी ने 1988 में बनाया था और इसका पहला वर्जन जो था उसमें सिर्फ तीन सॉफ्टवेयर्स थे Microsoft Word, Microsoft Excel और Microsoft PowerPoint. आज जो लेटेस्ट वर्जन है Microsoft Office 2019, उसमें Word, Excel, PowerPoint, Outlook पब्लिशर जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं Microsoft ने जब Microsoft Excel का पहला वर्जन रिलीज किया था तो वो Mac OS के लिए 1985 में रिलीज किया था और फिर फर्स्ट वर्जन जो Windows के लिए रिलीज किया गया वो 1987 में किया था तो 1988 में Microsoft Office रिलीज हुआ उससे पहले Microsoft Word, Microsoft Excel और Microsoft PowerPoint इंडिविजुअल वैली उन्होंने रिलीज किए थे लेकिन फिर 1988 में उन्होंने अंडर द नेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उन तीनों को लॉन्च किया तो डिफरेंट वर्जनस की अगर हम बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो वर्जनस हैं उनमें 9, 95 97 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और जो लेटेस्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है जो सितंबर 24 2018 को रिलीज किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में बहुत सारे एडिशंस आते हैं उसमें होम एंड स्टूडेंट होम एंड बिजनेस स्टैंडर्ड प्रोफेशनल और प्रोफेशनल प्लस एडिशंस आते हैं होम एंड स्टूडेंट में जो कोर सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये तीन चार सॉफ्टवेयर्स इसमें आते हैं अगर हम प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्लस की बात करें तो उसमें सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड होते हैं अगर हम पांच मेन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये एक ई क्लाइंट सॉफ्टवेयर है इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं लेकिन हमें यही पांच पढ़ने और हमारे सिलेबस में यही पांच है तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ऑलरेडी बताया ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है जब हम कंप्यूटर के जरिए डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं उनको एडिट करते हैं उनको फॉर्मेट करते हैं उनको सेव करते हैं या फिर प्रिंट करते हैं इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं और जिस सॉफ्टवेयर से हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं उसको हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं उनको एडिट कर सकते हैं उनको फॉर्मेट कर सकते हैं सेव या फिर प्रिंट भी कर सकते हैं नाइनटीन में माइक्रोसॉफ्ट ने चार्लिस सिमोनी नाम के एक डेवलपर को हायर किया चार्लिस सिमोनी ने ब्रेबो नाम का एक वर्ड प्रोसेसर बनाया था जो दुनिया का सबसे पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड वर्ड प्रोसेसर था तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिर बाद में 1983 में 25 अक्टूबर को अंडर द नेम मल्टी टूल वर्ड रिलीज किया गया तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पुराना नाम था वो मल्टी टूल वर्ड था इसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिससे हम डॉक्यूमेंट्स की एडिटिंग कर सकते हैं फॉर्मेटिंग कर सकते हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं और जो मैक्सिमम साइज हम डॉक्यूमेंट्स का इसमें बना सकते हैं वो 32 टू तक है लेकिन ये आपको याद रखना है ये सिर्फ टेक्स्ट ऑन लिया मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है वो मैक्सिमम 32 टू तक का हो सकता है इसके अलावा अगर कोई ग्राफिक्स होंगे इमेजेस होंगी या और कोई एलिमेंट होगा उसको अगर हम एड करेंगे तो उससे थर्टी टू से एक्सीड कर सकता है साइज बट जो टेक्स्ट है वो सिर्फ 32 टू तक ही हो सकता है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ 32 टू तक ही डॉक्यूमेंट बना सकते हैं हम 100 एम बी कभी बना सकते हैं लेकिन जो उसमें टेक्स्ट होना चाहिए वो 32 टू से नीचे होना चाहिए उसके ऊपर बाकी अगर इमेजेस होंगी और कोई एलिमेंट्स उसमें होंगे तो वो हो सकते हैं लेकिन टेक्स्ट मैक्सिमम थर्टी टू ही हो सकता है अब डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है डॉक्यूमेंट पोस्टर्स होते हैं रिपोर्ट्स लेटर्स ब्रॉशर्स वेब पेज न्यूज लेटर्स ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स होती हैं ये आपको पता है अब अगर हम अदर वर्ड प्रोसेसर्स की बात करें तो इसमें पेज आता है मैक ओ एस में जो डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर आता है वो पेजेस है ऐसे ही गूगल का गूगल डॉक्स है ऐसे ही लिब्रा ऑफिस है ये सारे वर्ड प्रोसेसर्स हैं लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके अलावा इसके ऑल्टरनेटिव आप मान सकते हैं वो पेजेस गूगल डॉक्स और लिब्रा ऑफिस है अब हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने पी पर तो इसके दो तरीके हैं सबसे पहले कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करो स्टार्ट बटन जो यहाँ पे होता है स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो आप तो वहाँ पर आपको रन ऑप्शन दिखेगा या तो आप सर्च कर सकते हो रन या फिर आप ऑल प्रोग्
सामने ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स आता है तो वहां पे आपको सर्च करना है विन वर्ड मतलब विंडोज वर्ड तो विन वर्ड जब आप टाइप करोगे और एंटर दबाओगे या फिर ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल जाएगा तो ये एक तरीका है दूसरा तरीका आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे वहां पे ऑल प्रोग्राम आते हैं सारे प्रोग्राम जो इंस्टॉल्ड होते हैं वहां पे आप ढूंढोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ढूंढोगे तो इससे आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलेगा अब आपको याद रखना है कि जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने खुलता है उसका नाम डॉक्यूमेंट वन डॉट डी होता है ये डॉट डी ये एक्सटेंशन है फाइल एक्सटेंशन जो मैंने पढ़ा है अब जो पुराने वर्जन थे उनमें जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन था वो डॉट डी होता था और जो नए वर्जन आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उनमें डॉट डी होता है डिफॉल्ट एक्सटेंशन अब ये देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जो कि खुल गया है तो ये ब्लैक डॉक्यूमेंट आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे इसका नाम है डॉक्यूमेंट वन तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने ये सारी चीजें दिख रही होंगी तो अब हम कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे नजर डालते हैं अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें होती है तो इसके लिए आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये विंडो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे ऊपर जो बार होता है बार मतलब हॉरिजेंटल स्ट्राइप जो होती है जहां पे नाम लिखा होता है डॉक्यूमेंट का यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वन इसको हम टाइटल बार कहते हैं तो टाइटल बार सबसे ऊपर होती है और वहां पे डॉक्यूमेंट का नाम होता है इसके राइट साइड में इसी बार में यहाँ पे विंडो कंट्रोल होते हैं विंडो कंट्रोल मतलब जिससे आप विंडो को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे मिनिमाइज होता है इससे आप विंडो को मिनिमाइज कर सकते हो मैक्सिमाइज इसको रेस्टोर भी कहते हैं मैक्सिमाइज से आप जो विंडो है इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो मतलब ये पूरे आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी और यहाँ पे क्रॉस होता है जिससे आप क्लोज कर सकते हो विंडो को अब लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक छोटा सा और एक टूल बार होता है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन होते हैं सेव बटन होता है यहाँ पे प्रिंट प्रिव्यू होता है ये तीन ऑप्शन यहाँ पे होते हैं इसको आपको याद रखना है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार या फिर स्टैंडर्ड टूल बार अब यहाँ पे और एक बटन ये आपको दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं ऑफिस बटन ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में आता था और उससे पहले वाले वर्जन में आता था अब जो लेटेस्ट वर्जन है टू या थ्री या टू उनमें ये नहीं आता है अब इसके नीचे आते हैं इसके नीचे आपको ये और एक बार दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे होम लिखा है इंसर्ट पेज ले आउट रेफरेंसेज मिलिंग्स एट्सेट्रा इनको हम टैब्स कहते हैं तो आप इसको मेन्यू बार भी कह सकते हो या आप इसको इनको टैब्स भी कह सकते हो तो ये टैब्स यहाँ पे होते हैं तो टाइटल बार के नीचे टैब्स होते हैं डिफरेंट टैब्स होते हैं अब यहाँ पे आपको राइट right कॉर्नर में आपको नोट ऑफ इंटरग्रेशन साइन दिख रहा होगा इसको हेल्प बटन कहते हैं इस पर क्लिक करके आप अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो अब ये नीचे जो एरिया होता है जब आप किसी टैब पे क्लिक करते हो होम या इंसर्ट पे तो ये नीचे का एरिया जो है इस पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं तो उस इस वाले एरिया को हम रिबन कहते हैं रिबन या तो इस वाले एरिया को कहते हैं या फिर आप पूरे इस ऊपर वाले एरिया को भी रिबन कह सकते हो तो ये जो नीचे होता है इसको हम रिबन कहते हैं अब रिबन में आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने आइकन दिख रहे होंगे यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा है और उसमें चार पांच ऑप्शन है ऐसी फॉन्ट लिखा है उसमें दस बारह ऑप्शन है ऐसी पैराग्राफ है उसमें भी दस बारह ऑप्शन है इनको हम ग्रुप्स कहते हैं तो रिबन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स तो रिबन में ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं यहाँ पे जैसे क्लिप बोर्ड है इसमें पेस्ट कॉपी कट के ऑप्शन है फॉन्ट इसमें फॉन्ट के रिलेटेड आप उसको बोल्ड कर सकते हो इटेलिक कर सकते हो अंडरलाइन कर सकते हो इनको हम डिटेल में आगे जानेंगे तो ये आपका रिबन हो गया इसके नीचे अगर हम आएंगे तो ये जो पूरा व्हाइट एरिया होता है जहाँ पे आप लिख सकते हो इसको वर्क एरिया कह सकते हो आप या इसको टेक्स्ट एरिया भी कहते हैं और यहाँ पे जहां से आप लिखना स्टार्ट कर देते हो वहां पे ये ब्लिंक करता है ये एलिमेंट इसको हम कहते हैं कर्सर एक वर्टिकल छोटी सी लाइन होती है उसको हम कर्सर कहते हैं अब नीचे आते हैं नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है डॉक्यूमेंट के रिलेटेड इसको आप डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन कह सकते हो यहाँ पे लाइक इन्फॉर्मेशन होती है कि आप अभी कौन से पेज पे हो करंट पेज लोकेशन कितने वर्ड्स हैं इस डॉक्यूमेंट में और कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो और यहाँ पे और एक नीचे एक स्ट्राइप होती है उसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार इससे क्या होता है कि अगर आपने जूम किया होगा और पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने नहीं आ रहा है तो आप इस पे राइट लेफ्ट जा सकते हो तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार से आप राइट लेफ्ट डॉक्यूमेंट में जा सकते हो ऐसे ही यहाँ पे और ऑप्शंस आते हैं ये लेआउट है लेआउट इनको हम आगे देखेंगे आप के सामने किस तरह ये प्रेजेंट हो रहा है ये डॉक्यूमेंट वो आप यहा
रूलर मतलब एक स्केल की तरह है यहाँ पे तो ये स्केल जो है यहाँ पे आपको जैसे स्केल होती है जिसमें मार्किंग्स होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको वन टू थ्री फोर मार्किंग्स दिखेंगी तो इससे आपको क्या दिखेगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ तक मार्जिन है ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिन है इसको हम आगे देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्जिन है मार्जिन मतलब जहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर देते हो तो इस डॉक्यूमेंट के स्टार्ट होने से लेके टेक्स्ट के स्टार्ट होने तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम मार्जिन कहते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऊपर उस स्केल पे या फिर रूलर पे ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा ग्रे आ रहा है बाकी ये वाइट आ रहा है तो वाइट एरिया जो आ रहा है इस वाले एरिया में आप लिख सकते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो ऐसे ही वर्टिकल रूलर होती है यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से नीचे वाइट है मतलब यहाँ से नीचे आप लिख सकते हो ऊपर जो है ये मार्जिन है ऐसे ही नीचे भी आपको दिखेगा तो ये हो गया वर्टिकल और हॉरिजेंटल रूलर अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे इन सारे टैब्स को तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाते हैं तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो इसमें हम डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को डिटेल में जानेंगे तो यहाँ पर मैंने एक डमी पैराग्राफ लिखा है तो इसी के ऊपर हम डिफरेंट चीज़ों को जानेंगे तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है लेटेस्ट लेट वन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन में से एक है तो यहाँ पे आपको ऑफिस बटन नहीं दिख रहा होगा तो आपको याद रखना है कि जो लेटेस्ट वर्जन आते हैं वहाँ पे ऑफिस बटन नहीं होते हैं बल्कि यहाँ पे एक टैब ऐड किया है इन्होंने होम टैब से स्टार्ट होता था पहले वाले वर्जन में लेकिन यहाँ पे और एक टैब इन्होंने ऐड किया है जो फाइल टैब है तो फाइल टैब आप मान सकते हो कहीं ना कहीं ऑफिस बटन को रिप्लेस करता है तो यहाँ पे फाइल टैब पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता हूँ या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता हूँ या इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता हूँ प्रिंट कर सकता हूँ तो ये सारी चीज़ें फाइल में आती है तो फाइल के रिलेटेड मतलब इस फाइल को सेव करना या दूसरी फाइल को ओपन करना इसके रिलेटेड चीज़ें फाइल टैब में आती हैं तो यहाँ पर फिर होम टैब आता है होम टैब में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप जो है इस रिबन में वो क्लिप बोर्ड है तो क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस आपको मिलते हैं इसके बाद फॉन्ट ऑप्शंस है इसमें फॉन्ट के रिलेटेड आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे लाइक like, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो लाइक like, अगर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट किया तो इसका मैं फॉन्ट यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ ठीक है इसका एरियल ब्लैक मैंने कर दिया ऐसे में इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ इसका अगर मैंने फोर्टीन या सिक्सटीन किया तो इसका साइज चेंज हो गया तो ऐसे में साइज चेंज कर सकता हूँ ऐसे में इसको बोल्ड कर सकता हूँ इसको सेलेक्ट किया टेक्स्ट को और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया तो ये बी मतलब बोल्ड हो गया ऐसे में इसको टेलिक कर सकता हूँ सेलेक्ट करके आई पे क्लिक किया तो ये इटैलिक हो गया ऐसे अगर मैं चाहूं कि अंडरलाइन करूं सेलेक्ट किया और यहां पे अंडरलाइन पे क्लिक किया तो ये अंडरलाइन हो गया ऐसे ही अगर आपको सब सिक्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट डालना है तो ये सारी चीजें आप फॉन्ट में कर सकते हो ऐसे आप कलर चेंज कर सकते हो फॉन्ट का या फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो नेक्स्ट यहां पर पैराग्राफ का ग्रुप है पैराग्राफ में आप पैराग्राफ के रिलेटेड ऑप्शन आते हैं लाइक like अगर आप चाहते हो कि आपके सामने ये लिस्ट की तरह ये ब्लड पॉइंट में आए तो यहां पर इसको सिलेक्ट करके मैंने ये आप देख सकते हो कि ये ब्लड पॉइंट एक आ गया तो यहां पर इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट किया और यहां पे क्लिक किया तो ये दो ब्लड पॉइंट्स आ गए तो ये ब्लड पॉइंट्स एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है लिस्ट मतलब एक लिस्ट होती है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है मतलब पहले ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है अब मैं अगर चाहता हूं तो यहां पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि मैं कोई भी ब्लड पॉइंट साइन uh, यूज़ कर सकता हूँ अब अगर मैं चाहूँ कि मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट चाहता हूँ मतलब मैं नंबर्स चाहता हूँ इस लिस्ट के तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ तो आप देख सकते हो वन टू एंड थ्री इसमें नंबर्स uh, आ गए तो ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि अपना पैराग्राफ जो है उसको मैं लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन करूँ लाइक like यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये लेफ्ट की तरह तरफ आ गया अब ऐसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इसको हम कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट तो ये सेंटर में आ गया ऐसे ही अगर मैं चाहूँ इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं राइट की तरफ अलाइन कर सकता हूँ और इस वाले ऑप्शन को जस्टिफाई कहते हैं जस्टिफाई पे जब मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो अपना मार्जिन लेफ्ट की तरफ आता है उतना ही एग्जैक्टली exactly राइट की तरफ भी मार्जिन आता है तो इससे जस्टिफाई करने से हमारा टेक्स्ट जो है क्लीन आ जाता है क्योंकि बिल्कुल लेफ्ट से लेके राइट तक आप देख सकते हो कि एक लाइन में ये आ जाता है ऐसे ही आप लाइंस के बीच की स्पेसिंग जो है उसको भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो यहाँ पे मैं इसको 1.5, 2.5, 3. इससे लाइंस के बीच की स्पेसिंग बढ़िया कम या ज़्यादा कर सकते हो ऐसे ही आप डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हो लाइक यहाँ ऑलरेडी स्टाइल्स बने हुए हैं जैसे हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री इस टाइप के आप स्टाइल्स अपने टेक्स्ट को दे सकते हो ऐसे
यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते ऐसे ही मैं कोई पिक्चर या फोटो इंसर्ट कर सकता हूँ ऐसे ही शेप्स इंसर्ट कर सकता हूँ डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं लाइक मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ तो ये मेरे सामने शेप आ गई तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक हैडर हैडर आपने देखा होगा कि हर एक पेज के ऊपर कोई चीज़ होती है जो हर एक कोई टेक्स्ट होता है जो हर एक पेज के ऊपर होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि डॉक वन हर एक पेज के ऊपर आ जाए तो यहाँ पर मैं हैडर डॉक वन कर सकता हूँ आप देख सकते हो कि हर एक पेज के ऊपर डॉक वन आ जाएगा यहाँ पर आप इस वाले पेज पर भी आप ऊपर देख सकते हो डॉक वन तो इसको हम हैडर कहते हैं ऐसे ही फुटर होता है फुटर पेज के नीचे आता है लाइक पेज नंबर से नीचे होता है या कोई और टेक्स्ट आप हर एक पेज पे प्रिंट कराना चाहते हो तो उसको हम फुटर कहते हैं तो मैं फुटर भी ऐसे वो पेज के नीचे नीचे आता है वो भी डाल सकता हूँ ऐसे में पेज नंबर डाल सकता हूँ या अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स डालना होगा कहीं पे ऐसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स तो वो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ जहाँ पे मैं फिर टेक्स्ट डाल सकता हूँ ऐसे ही मैं डेट एंड टाइम डाल सकता हूँ या अगर कोई सिंबल मुझे डालनी होगी मतलब यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो जिनसे मैं चूज़ करके कोई एक सिंबल चूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ तो इन सिम्बल्स में से कोई भी सिम्बल मैं चूज़ करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ ऐसे ही अगर कोई इक्वेशन होगी मैथमेटिकल इक्वेशन उसके लिए डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं मेरे पास मोर इक्वेशंस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो तो कोई भी किसी भी टाइप की इक्वेशन आप यहाँ से चूज करके इंसर्ट कर सकते हो नेक्स्ट इज डिज़ाइन डिज़ाइन में आपके पास थीम्स आती हैं आप डिफरेंट थीम्स ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं जिनसे आप चूज करके अपने डॉक्यूमेंट को उस थीम के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हो आप डिफरेंट कलर्स और फॉन्ट्स भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे डिज़ाइन में आप वाटरमार्क भी डाल सकते हो वाटरमार्क का आपने देखा होगा बहुत जगह जो डॉक्यूमेंट के पीछे आता है जो बैकग्राउंड में आप यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल देख सकते हो आ गया तो इसको हम वाटरमार्क कहते हैं ये भी हम डिज़ाइन में कर सकते हैं ऐसे ही हम पेज का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कोई भी कलर पेज को दे सकता हूँ ऐसे ही पेज बॉर्डर्स आपने बहुत जगह देखा होगा कि पेज के अराउंड एक बॉर्डर होता है जो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ तो ये भी डिज़ाइन में आता है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पेज के अराउंड एक बॉर्डर आ गया लेआउट पे आते हैं लेआउट में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है फर्स्ट इज मार्जिन मार्जिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है और जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन आप अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्ट से शुरू हो जाए तो आपको मार्जिन बहुत कम करना है तो आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाके मार्जिन जीरो कर सकते हो या फिर आप मार्जिन को कम कर सकते हो तो उससे क्या होगा अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन को कम करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल लेफ्ट में आ गया ऐसे ही मैं टॉप राइट और बॉटम में भी मार्जिन सेट कर सकता हूँ ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन मतलब आपका पेज किस तरह दिख रहा है अगर वर्टिकली दिख रहा है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पेज वर्टिकली दिख रहा है तो उसको हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहते हैं अगर मैं चाहता हूँ कि ये लैंडस्केप मतलब हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन में आए ऐसे तो इसके लिए मैं ओरिएंटेशन को लैंडस्केप मोड में कर सकता हूँ इसके बाद कॉलम्स हैं अगर आप चाहते हो कि आपके इस डॉक्यूमेंट में दो कॉलम्स आए आपने बहुत जगह देखा होगा कि दो या तीन कॉलम्स होते हैं पेज में तो ऐसे आप इसको दो या तीन कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा टेक्स्ट जो है वो दो कॉलम्स में आ गया ऐसे ही यहाँ पे आप इंडेंट डाल सकते हो इंडेंट आपको याद रखना है जहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है और जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है उसके बीच का डिस्टेंस हो गया मार्जिन अब जहाँ से आप टेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हो अब अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं और स्पेस छोड़ना चाहता हूँ यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन मैं चाहूँ तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ तक मार्जिन है लेकिन अगर मैं चाहूँ और स्पेस छोड़ना चाहता हूँ जैसे पैराग्राफ में हम पहले स्पेस छोड़ते हैं तो उसको हम इंडेंट कहते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्जिन होता है और फिर वहाँ से इंडेंट होता है अब स्पेसिंग या स्पेसिंग मतलब ये आप पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट पैराग्राफ्स के बीच का जो स्पेसिंग है उसको आप चेंज कर सकते हो तो आप देख सकते हो आफ्टर मैंने यहाँ कर दिया ये पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में डिस्टेंस छोड़ रहा है ठीक है ऐसे मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ या डिक्रीज कर सकता हूँ तो इससे आप दो पैराग्राफ्स के बीच का डिस्टेंस काम या ज्यादा कर सकते हो नेक्स्ट इज रेफरेंसेस अब रेफरेंसेस क्या है इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने बहुत जगह देखा होगा आपने देखा होगा कि चैप्टर वन जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे लिंक भी होती है मतलब आप उस पर क्लिक कर सकते हो आप डायरेक्टली चैप्टर वन पे पहुंच जाते हो उसको हम रेफरेंसिंग कहते हैं तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे रेफरेंस
किसी और डॉक्यूमेंट में या फिर किसी और वेबसाइट में या फिर किसी और फाइल को रेफर करो तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो नेक्स्ट इज मेलिंग मेलिंग मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको कोई डॉक्यूमेंट मेल करना है मेल मतलब आपको इसको पोस्ट कर देना है तो आपको पता होगा कि जब आप पोस्ट करते हो तो एनवेलप एनवेलप के बाहर आपको एड्रेस डालना पड़ता है तो यहाँ पर आप एनवेलप पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस तो यहाँ पे मैं डिलीवरी एड्रेस श्रीनगर कर दिया और रिटर्न एड्रेस कुलगाम कर दिया तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पेज आएगा फर्स्ट पेज इसमें ऐसे आएगा डिलीवरी एड्रेस ये डिलीवरी एड्रेस हो गया ये रिटर्न एड्रेस हो गया जैसे कि एनवल के बाहर होता है तो ये मेलिंग्स में हो गया नेक्स्ट इज रिव्यू रिव्यू में आपके पास लैंग्वेज के रिलेटेड टूल्स आते हैं लैंग्वेज मतलब आप यहाँ पे स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक कर सकते हो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है या कहाँ कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है ऐसे ही थेसोरस है थेसोरस मतलब डिक्शनरी हो गया आप यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ये वर्ड पैराग्राफ सेलेक्ट किया अगर मैं थेसोरस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे डिक्शनरी से जाके बताएगा कि कौन कौन से इसके सिनोनियम्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसके रिलेटेड है लाइक like जो डिक्शनरी में होता है कि ये वर्ब है क्या है तो डिक्शनरी के रिलेटेड इस वर्ड के अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत सारी चीज़ें बताएगा ऐसे ही ये वर्ड काउंट वर्ड काउंट मुझे बताएगा कि कितने वर्ड्स इस अभी इस डॉक्यूमेंट में है तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो नेक्स्ट इज व्यू व्यू का मतलब है कि आपके सामने ये किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है ये डॉक्यूमेंट तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लाइक रीड मोड है रीड मोड में आपके सामने ये बुक की तरह आ जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो ये लेफ्ट पेज हो गया ये राइट right पेज हो गया और यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जैसे हम पेजेस टर्न करते हैं वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इसमें पेजेस टर्न कर सकता हूँ तो एक बुक की तरह आपके सामने आ जाएगा इसको हम कहते हैं रीडिंग मोड या रीडिंग ले इसके बाद आता है प्रिंट लेआउट प्रिंट लेआउट आपका डिफॉल्ट लेआउट है आपको याद रखना है प्रिंट लेआउट आपका डिफॉल्ट लेआउट है जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो आपके सामने ऐसे ही आता है ये आपको दिखाता है कि ये जब प्रिंट होगा तो कैसे आएगा और उसके बाद आता है वेब लेआउट वेब लेआउट में क्या होता है कि बिल्कुल स्क्रीन की लेफ्ट से लेकर राइट तक आपके सामने ये आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा पूरी स्क्रीन के ऊपर ये आ जाता है तो ये तीन लेआउट सबको याद रखने हैं रीडिंग लेआउट प्रिंट लेआउट एंड वेब लेआउट आपको याद रखना है प्रिंट लेआउट डिफॉल्ट लेआउट होता है तो ये लेआउट हो गया इसमें आप यहाँ पे व्यू में जूम का ऑप्शन भी आता है आप जूम भी यहाँ से कर सकते हो यहाँ पे मैक्रोज भी देख सकते हो लास्ट में हेल्प होता है हेल्प में आप अगर आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन के थ्रू वो ले सकते हो सो दैट्स इट अबाउट द कॉम्पोनेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब हम फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बहुत सारे एक्शन कर सकते हो लाइक फर्स्ट इज टेक्स एडिटिंग आप टेक्स की एडिटिंग कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिटिंग का मतलब आप टेक्स को ऐड कर सकते हो डिलीट कर सकते हो उसको मॉडिफाई कर सकते हो लाइक कार्ड कॉपी पेस्ट ये सारी चीज़ें टेक्स एडिटिंग में आती हैं उसके बाद आप टेक्स फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेक्स फॉर्मेटिंग मतलब आप टेक्स को डिफरेंट डिजाइन दे सकते हो इसमें हंड्रेड्स ऑफ अवेलेबल डिजाइन है उनमें से कोई भी डिजाइन यूज करके आप टेक्स को मॉडिफाई कर सकते हो आप टेक्स को बोल्ड कर सकते हो टेलिक कर सकते हो अंडरलाइन कर सकते हो या कोई भी फॉन्ट आप चूज करके अपने टेक्स को फॉर्मेट कर सकते हो नेक्स्ट इज इंडेंटेशन इंडेंटेशन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इंडेंटेशन मतलब आपका जो पैराग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होता है अगर आप चाहते हो कि आपका पैराग्राफ बिल्कुल जहाँ पे खत्म होता है मार्जिन वहाँ पे स्टार्ट वहाँ से स्टार्ट हो तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे तीन इंडेंटेशन होती हैं नेगेटिव पॉजिटिव और हैंगिंग नेगेटिव मतलब अगर आप चाहते हो कि मार्जिन जहाँ तक है अगर उसके लेफ्ट में भी आप चाहते हो लिखना तो उसके लिए नेगेटिव इंडेंट होता है नेगेटिव इंडेंट से क्या होता है कि मार्जिन अगर यहाँ तक है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप चाहते हो कि आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो तो आपको मार्जिन नेगेटिव करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो पॉजिटिव इंडेंट पॉजिटिव इंडेंट मतलब अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आप लिख लिख सकते हो क्योंकि यही तक मार्जिन है आप चाहते हो कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ लिखना उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडेंट नेक्स्ट इज हैंगिंग इंडेंट हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है कि पैराग्राफ तो पहली लाइन होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है मतलब जीरो जीरो इंडेंट से स्टार्ट होती है लेकिन बाकी लाइन्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है आप देख सकते हो ऐसे आपको लग रहा है लगेगा कि पैराग्राफ हैंग कर रहा है फर्स्ट लाइन से मतलब फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है बाकी लाइन्स यहाँ से स्टार्ट होंगी आगे नेक्स्ट इज पेज ऑरिएंटेशन ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया हॉरिजेंटल और वर्टिकल ऑरिएंटेशन होती हैं जिन्हें हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस से आप कोई भी वर्ड अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड कर सकते हो सर्च कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर
देख सकते हो लाइक यहाँ पे अगर मैं मेड वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं सिनोनियम्स इसके देख सकता हूँ जो भी डिक्शनरी में अवेलेबल होंगे नेक्स्ट इज बुलेट्स एंड नंबरिंग अगर लिस्ट आप बनाना चाहते हो लिस्ट में आप या तो बुलेट्स डाल सकते हो ऐसे डिफरेंट बुलेट्स जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी उसमें आप बुलेट्स डाल सकते हो या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें आप पहले नंबर पर कोई है फिर दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर उनमें कोई ऑर्डर है तो उसमें आप नंबर्स डाल सकते हो वन टू थ्री फोर या फिर आई 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 वी ऐसे करके आप रोमर्स में भी डाल सकते हो ग्राफिक्स आपने बहुत जगह देखा होगा आप डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स भी अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को बेटर बनाने के लिए मैं ड्राइंग्स इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में या फिर मैं इमेज भी इम्पोर्ट कर सकता हूँ या फिर ऑलरेडी जो इसमें डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ड्रॉइंग्स के वो भी मैं इसमें यूज कर सकता हूँ नेक्स्ट इज ओ एल स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इससे आप क्या कर सकते हो कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक आप इमेजेस या वीडियो क्लिप्स को एम्बेड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि आप अपने वर्ड में कोई एक वीडियो क्लिप है जो आपके पीसी में सेव है और आप चाहते हो कि अपने डॉक्यूमेंट में एक लिंक डालो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो क्लिप जो है वो प्ले हो जानी चाहिए तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग इसे ऐसे ही आप चार्ट्स या इक्वेशन या वीडियो क्लिप्स ऑडियो क्लिप्स पिक्चर्स को एम्बेड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स ये ऑलरेडी मैंने बताया आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से लेफ्ट राइट डॉक्यूमेंट में जा सकते हो और वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप डाउन डॉक्यूमेंट में जा सकते हो नेक्स्ट इज सिट आप डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हो अब इसके तीन तरीके या तो आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे फाइल मेन्यू में से फाइल मेन्यू मैं ऑलरेडी बताया यहाँ पे जो सबसे पहले पहला टैब जो था वो फाइल मेन्यू था यहाँ पे ये फाइल मेन्यू होता है इस पर आप क्लिक कर सकते हो और आपके सामने सेव बटन आ जाएगा उस पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हो ये फर्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट चीज आप यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार या स्टैंडर्ड टूल बार उपकर आपको दिख रहा है यहाँ पे भी आपका सेव आइकन है ये इस पर आप डायरेक्टली क्लिक करके सेव कर सकते हो और थर्ड ऑप्शन इज आप कंट्रोल प्लस एस दबा के इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हो ये तीन तरीके हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के अब कुछ शॉर्टकट कीज पे आते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि जो जेके एस एस बी या एस एस सी या दूसरे एग्जाम्स हैं उनमें आपको इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही अब वो वर्ड में आ सकता है या फिर पावर पॉइंट या एक्सेल में आ सकता है लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शॉर्टकट कीज ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से एक क्वेश्चन आएगा ही तो अब हम वर्ड पे चलते हैं और वहीं पे डायरेक्टली डिफरेंट शॉर्टकट कीज को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी शॉर्टकट कीज है तो फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस ए अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस ए दबाता हूँ तो आप देख सकते हो सारा टैक्स सेलेक्ट हो गया तो कंट्रोल प्लस ए से सारा टैक्स सेलेक्ट होता है कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है कि अगर मैंने ये टैक्स सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस बी दबाया तो ये बोल्ड हो गया तो कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है कंट्रोल प्लस सी इससे पता है आपको ये कॉपी हो जाता है तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो गया अब अगर मैं चाहता हूं कि कट करूं तो कंट्रोल मैं सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल प्लस एक्स तो उससे वो कट होता है अगर मैं चाहता हूं वापस पेस्ट करना तो कंट्रोल प्लस वी दबा के मैं उसको पेस्ट कर सकता हूं कंट्रोल प्लस एन अगर मैं दबाता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक नया डॉक्यूमेंट मेरे सामने खुल जाएगा तो यहां पे एक डॉक्यूमेंट वन करके एक नया डॉक्यूमेंट है जो मेरे सामने खुल गया ऐसे ही कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस ओ से ओपन ऑप्शन मेरे सामने आ जाएंगे लाइक like ओपन में मैं कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन कर सकता हूँ या कोई और चीज इसमें ओपन कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस पी इसे प्रिंट विंडो मेरे सामने आ जाएगी प्रिंट विंडो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन मेरे पास आता है मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता हूँ तो कंट्रोल प्लस पी से आप प्रिंट विंडो खुल जाती है कंट्रोल प्लस एफ इससे फाइंड विंडो खुल जाती है कंट्रोल प्लस एफ अगर मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे फाइंड विंडो आ जाती है मैं यहाँ पे वर्ड लिख सकता हूँ कोई भी तो वो वो वर्ड ये मुझे सर्च करके दे देगा कंट्रोल प्लस आई इससे इटैलिसाइज हो जाता है मतलब आपका टेक्स इटैलिक हो जाता है घर में कंट्रोल प्लस आई दबाता हूँ तो आप देख सकते हो ये इटैलिक हो गया ऐसे ही कंट्रोल प्लस यू इसे अंडरलाइन होता है तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस यू दबा के इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस के इससे मैं लिंक इंसर्ट कर सकता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं कंट्रोल प्लस के दबाता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि किस आपको लिंक करना है मैं किसी फोल्डर को लिंक कर सकता हूँ किसी फाइल को लिंक कर सकता हूँ किसी पेज मतलब वेब पेज को लिंक कर सकता हूँ या फिर किसी और फाइल को मैं लिंक कर सकता हूँ या फिर इसी डॉक्यूमेंट में किसी एक पेज को मैं यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ मतलब एक लिंक यहाँ
तो आप देख सकते हो द फिर से आ गया क्योंकि लास्ट मैंने जो काम किया था वो मैंने द लिखा था और ये फिर से उसने रीडू वही किया इसने द फिर से लिखा ऐसे कंट्रोल पर जाड़े ये अंडू करता है लास्ट एक्शन फॉर एग्जांपल अगर गलती से ये एक्शन जो है ये डिलीट हो गया तो मैं कंट्रोल पर जेड दबा सकता हूँ तो ये अंडू करता है अंडू मतलब जो लास्ट एक्शन मैंने की होगी उसको ये अंडू करता है कंट्रोल प्लस जी ये गो टू है मतलब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस जी दबाता हूँ तो मैं किसी पेज पर अगर मैं चाहूँ इस डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली यहाँ पर जा सकता हूँ पेज नंबर एंटर करके मैं डायरेक्टली वहाँ पर जा सकता हूँ तो कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए कंट्रोल प्लस एच ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस के लिए आप यहां पे देख सकते हो कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस हो सकता है यहां पे मैं सर्च कर सकता हूं कोई डॉक्यूमेंट कोई वर्ड और उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसी और वर्ड से तो कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई के लिए है आप यहाँ पे ये पैराग्राफ देख सकते हो आप देख सकते हो ये सेंट्रल एलाइन है अगर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जस्टिफाई हो जाए क्योंकि आप आप देख सकते हो ये लेफ्ट में बिल्कुल एक ही लाइन में नहीं है और राइट right में भी एक ही लाइन में नहीं है तो जस्टिफाई करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस जे दबा सकता हूँ और आप देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से अलाइन हो गया है जिसको हम जस्टिफाई कहते हैं बिल्कुल लेफ्ट और राइट right में ये एक ही लाइन में आ गया कंट्रोल प्लस एल इससे टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन हो जाता है लेफ्ट अलाइन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा है ये जो ये वाला ऑप्शन है इससे लेफ्ट अलाइन हो जाता है लेफ्ट अलाइन मतलब ये लेफ्ट की तरफ टेक्स्ट आ जाएगा जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा कंट्रोल प्लस क्यू आपको ये याद रखना है कि कंट्रोल प्लस क्यू टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करता है लेकिन ये पूरे पैराग्राफ को कर देता है तो अगर मैं कंट्रोल प्लस क्यू दबाऊंगा तो इसने इसको लेफ्ट अलाइन किया तो ये पैराग्राफ ही है यहाँ पे इसलिए इसने इसको पूरा लेफ्ट अलाइन कर दिया तो कंट्रोल प्लस क्यू पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करता है लेकिन जो कंट्रोल प्लस एल है ये या अगर आपने कोई लाइन सेलेक्ट या टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया होगा तो ये लाइन को लेफ्ट अलाइन करेगा या फिर जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा उसको लेफ्ट अलाइन करेगा कंट्रोल प्लस ई ये टेक्स्ट को सेंट्रल अलाइन करता है जो आपने सेलेक्ट किया होगा या फिर अगर आपने कोई टैक्स सेलेक्ट नहीं किया फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई टैक्स सेलेक्ट नहीं किया तो अगर मैं कंट्रोल प्लस ई दबाता हूँ तो ये इसने इसको सेंट्रल अलाइन कर दिया पूरी लाइन को इसने सेंट्रल अलाइन कर दिया कंट्रोल क्यू आपको याद रखना ये पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर देता है कंट्रोल आर ये राइट अलाइन कर देता है या तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को या फिर लाइन को कर देगा अगर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया कंट्रोल एम ये इंडेंट कर देता है पैराग्राफ को फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही पैराग्राफ है तो अगर मैं कंट्रोल प्लस एम दबाता हूँ तो इसने इसको इंडेंट कर दिया यहाँ पे आप देख सकते हो इसने थोड़ी बहुत इंडेंटेशन इंडेंट यहाँ पर छोड़ी और इसको इंडेंट किया है टूअर्ड्स राइट पॉजिटिव इंटेंट जिसे हम कहते हैं हैंगिंग इंटेंट कंट्रोल प्लस टी से होता है इसको आप ऐसे समझ सकते हो आप देख सकते हो ये एक पैराग्राफ है अगर मैं कंट्रोल प्लस टी दबाता हूँ आप देख सकते हो ये हैंगिंग इंटेंट हो गया हैंगिंग इंटेंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो पहली लाइन है वो जहाँ तक मार्जिन है वहीं से स्टार्ट होगी और फिर बाकी जो सारी लाइन्स हैं वो राइट right इंटेंट हो जाती हैं या पॉजिटिव इंटेंट हो जाती हैं ऐसे ऐसा लग रहा है कि जो ये पूरा पैराग्राफ है ये हैंग हो रहा है पहली लाइन से तो आपको याद रखना है कंट्रोल प्लस डी से हैंगिंग इंडेंट हो जाता है नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस डी कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा उससे आप डिफरेंट फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ इससे भी फॉन्ट ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा तो कंट्रोल प्लस डी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से फॉन्ट ऑप्शन खुल जाएंगे नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन साइन अगर मैंने इस टेक्स को सेलेक्ट किया और कंट्रोल अगर आप अभी देख रहे हो इसका साइज 14 है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन साइन अगर मैंने दबाया तो इसका साइज जो है वो 14 हो गया मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 14 के बाद 16 है तो ये 16 हो गया मतलब इसका साइज 14 के बाद 16 हो गया अगर मैं फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर दैन साइन दबाऊंगा तो ये एटीन हो जाएगा तो इसका साइज इंक्रीज हो जाता है लेकिन जितना यहाँ पे इस जो साइज होगा उसके बाद जो ऑप्शन होगा उतना ही ये इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट तो कंट्रोल प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से साइज इंक्रीज होता है बाय वन यहाँ पे आप देख सकते हो इसका साइज थर्टीन है तो कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट दबाने से ये फोर्टीन हो गया अगर मैं फिर से दबाया तो ये फिफ्टीन हो गया तो आप देख सकते हो कि साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाई वन यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट तो स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट से साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है बाई वन कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो अगर यहाँ पे मेरा कर्सर अभी है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो दबाने से ये एक वर्ड लेफ्ट में आ गया कंट्रोल प्लस राइट एरो आप फिर से मैं यहां पे कर्सर यहां पे है तो मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो दबा रहा हूं तो ये एक वर्ड राइट right की तरफ चला गया ऐसे
कंट्रोल प्लस होम इससे बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में आ जाएगा कंट्रोल प्लस होम अगर मैंने दबाया तो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बिगनिंग में आप देख सकते हो ये कर्सर पहुंच गया कंट्रोल प्लस स्पेस इससे अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया तो इसका फॉन्ट जो है वो डिफॉल्ट फॉन्ट हो गया डिफॉल्ट फॉन्ट सेंचुरी गोथिक है तो ये डिफॉल्ट फॉन्ट इसका हो गया कंट्रोल प्लस वन इससे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस वन दबाया तो आप देख सकते हो कि लाइंस के बीच की स्पेसिंग वो कम हो गई वो वन हो गई अगर मैंने कंट्रोल प्लस टू दबाया तो स्पेस लाइंस के बीच की टू हो गई अब अगर मैंने कंट्रोल प्लस फाइव दबाया तो वो वन पॉइंट फाइव हो गई तो कंट्रोल प्लस वन से लाइंस के बीच की स्पेसिंग वन हो जाती है टू से टू हो जाती है और फाइव से वन हो जाती है नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वन इससे क्या होता है कि स्टाइल चेंज होता है अगर मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वन दबाता हूं तो आप देख सकते हो कि इसका स्टाइल जो है वो हेडिंग वन हो गया हेडिंग वन यहां पे ऊपर आप देख सकते हो इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टू दबाता हूं तो इसका हेडिंग टू हो गया ऐसे ही मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस थ्री अगर दबाता हूँ तो इसका हेडिंग थ्री हो गया तो ऐसे आप स्टाइल चेंज कर सकते हो तो आई गेस दीज आर ऑल द शॉर्ट जो कि इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड तो आपको इनको याद कर लेना है तो इसकी पी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी तो आप इनको रिवाइज कर सकते हो तो ये आपको सारे शॉर्टकट जो है आपको याद हो जाएंगे सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर तो नेक्स्ट पार्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन बाय बाय